Добрый день, дорогие друзья! Снова рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 19 апреля 23 года мы, как всегда, начинаем начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. Ну и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я, как и всегда, желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен! Хорошая новость. Любые дела Овна в этот день могут иметь прекрасное воплощение в жизнь, если только он не будет медлить. Не стоит отвлекаться на внезапно появляющиеся препятствия, так как нарушить задуманное в этот день может только сам Овен. Гороскоп советует ему не тревожиться из-за набежавшего облачка сомнений, ведь пока событие не свершилось, никто не знает о том, что оно с собой принесет. Поэтому не тратьте на безосновательные тревоги энергии и время смело идите вперед в полном соответствии со своим планом любовный гороскоп для овна в этот день овен склонен преувеличивать отношение других к себе ему может показаться что кто-то ненавидит его или же напротив воспылал к нему нечеловеческой страстью любовный гороскоп уверяет скорее всего ему просто показалось сложная гамма симпатий или антипатии в этот день захватила самого овна и он приписывает те же чувства и другим на самом деле все проще и куда менее остро не ошибитесь своей ожиданиях или подозрениях гороскоп карьеры и финансов для овна авральное положение дел на работе в этот день настолько затянет овна что к вечеру он может почувствовать себя полностью опустошенным загнанный как скаковая лошадь овен может впасть в панику и начать хвататься за выполнение всех дел одновременно а это однозначно не приведет ни к чему хорошему. Гороскоп советует Овну не суетиться. Часть дел перепоручить подчиненным или коллегам часть отложить, а часть планомерно выполнять самому. Даже если все выполнить в этот день не удастся, самые важные вопросы будут решены полностью. Телец. Тельцо в этот день может на какой-то момент показаться, что удача отвернулась от него. Гороскоп утешает. За чередой мелких будничных неприятностей тельца поджидает приятный сюрпризец. В этот день ему стоит быть терпеливее и не сетовать на судьбу, иначе она может обидеться и приберечь свой подарок до лучших времен. Также это замечательный день для завершения каких-то давних делишек и начинаний. Тельцу стоит задуматься о том, не висят ли на нем какие-нибудь долги. Незданный отчет, неоплаченная квитанция, невыраженная благодарность. Самое время заняться тем, что вы откладывали на потом. Любовный гороскоп для тельца. В этот день телец предельно откровенен как с самим собой, так и с любимым человеком. Он говорит, что думает и делает, что считает нужным, вот только его бросает из стороны в сторону, будто на верхней палубе во время шторма. Мнение тельца может меняться на противоположные за считанные минуты и даже секунды, и в этот день с ним действительно очень сложно. Гороскоп предлагает хотя бы постараться быть последовательным, иначе ваша эта противоречивость станет причиной крупной ссоры или скандала. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день тельца на работе может ожидать такая неприятность, как невозможность сосредоточиться и внятно сформулировать свои мыслишки. Это состояние может не только выбить из рабочего настроя, но и напугать обычно более решительного тельца. Гороскоп обещает, что это временное явление, которое в скором времени пройдет само по себе. Ну а пока, чтобы никто не догадался о кратковременном приступе разжижения мозга у тельца, ему стоит стоит взяться за ту работу, которую можно делать автоматически, не подключая к исполнению подводящую в этот день часть организма, то бишь мозг. Ну вы же поняли. Близнецы. В ушах близнецов в этот день может звучать бравурная музыка, и это не случайно. В этот день им по плечу любые трудности и задачи. Мало что способно обращить их позитивно боевой настрой. Преодоление препятствий только раззадорит близнецов, поэтому в этот день их можно назвать самым удачливым знаком зодиака. Правда, маленький нюансик имеется. Их удачи не имеет отношения к случайному везению, это только их заслуга. Гороскоп не советует близнецам сидеть сложа руки, иначе все замечательные возможности дня пропадут впустую. Так что единственное обстоятельство, которое может помешать в этот день близнецам добиться успеха, их собственная лень. Любовный гороскоп для близнецов. Ух ты! А ведь в этот день близнецы могут влюбиться с первого взгляда окончательно и бесповоротно. 
Что ж, если вы в поиске, бояться нечего, самое время оторваться от гаджета и осмотреться вокруг, быть может тот, кто вам нужен прямо сейчас, смотрит на вас, проходит рядом с вами, сидит рядом с вами, он в принципе рядом с вами. Вам кто-то нравится? Не ждите у моря погода, сделайте сами первый шаг. Любовный гороскоп призывает в этот день близнецов к активным действиям. Меньше сомнений, боритесь за свое счастье и все будет просто хорошо. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Если близнецы держали на примете какой-либо новый проект, то в этот день именно то время, когда его можно начать воплощать в жизнь. Звезды в этот день наделили близнецов потрясающим даром убеждения, поэтому презентация идеи вызовет однозначное одобрение и коллег, и начальства. День благоприятен для любых начинаний, связанных с получением дохода. Близнецы могут быть уверены, начаты в этот день дело станет основой для получения отличных дивидендов. Рак. Гороскоп в этот день явно на стороне рака. В этот день у него может получаться даже то, во что он сам до конца-то и не верил, в принципе. Конечно, полностью полагаться на удачу не стоит, но в каких-то делах разумный риск оправдывает себя. Гороскоп благоволит к решительным действиям и смелым шагам. Этот день дает раку много энергии, важно лишь правильно ее направить. Отмените рутинную работу, попробуйте взять приступом недоступную прежде высоту. И еще один маленький советик к раку на этот день. Не требуйте от окружающих такой же пройти, ведь далеко не каждый ощущает в этот день такой прилив сил. Любовный гороскоп для рака. В этот день рак может поссориться с любимым человеком, а все из-за того, что сегодня он не терпит давления или контроля. Любовный гороскоп предупреждает. Старайтесь отстаивать свою точку зрения, не переходя на личности и грубости. Помните, перед вами не враг, вступайте в диалог, а не в бой. В этот день рак может проявлять излишнюю резкость в суждениях. Проявите категоричность и упорство в работе или спорте, но не в отношениях со своей второй половинкой, поймите же, это неправильно. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Общение – это конек рака сегодня. Ему удается найти общий язык буквально с каждым в коллективе, уладить любой рабочий конфликт, решив его самым оптимальным способом, с наименьшими потерями сил и времени, и к всеобщему удовольствию. Гороскоп советует раку воспользоваться красноречивостью этого дня, не упустив возможность продвинуть вперед свои дела и продвинуться в принципе по карьерной лестнице. Лев. В этот день лев может почувствовать азарт и непреодолимое желание посоревноваться с кем-то. Конечно, иногда это даже полезно, однако избегайте крайностей, не стоит устраивать гонки на дороге или спорить лишь для того, чтобы продемонстрировать свой высокий IQ, одержав победу над оппонентом. Будьте сдержанней и конкурируйте там, где это принесет настоящую пользу. Гороскоп говорит о больших шансах льва на успех, если его игра будет честной. Да и в любом случае, знаете, всем представителям этого знака зодиака в этот день стоит быть сдержанней в своих высказываниях. В запале азарта лев рискует нанести кому-то обиду, причем конкретную. Любовный гороскоп для льва. Лев в этот день тянет одеяло на себя. Любимому человеку в этот день он может показаться настоящим тираном. Лев решает за двоих и не желает слушать возражений. Гороскоп напоминает, в доме должны быть совет да любовь. Без компромиссов в отношениях точно не обойтись. Несмотря на занятость, усталость или нежелание, льву в этот день обязательно надо обсудить со второй половинкой совместные планы на ближайшее или далеко идущее будущее. Будущее. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день на работе лев может перетрудиться. Причем не как обычно, а на самом деле. Гороскоп рекомендует помнить о режиме работы и отдыха. Пожалейте себя, никому не станет лучше, если вы заработаете себе невроз из-за попыток объять необъятное и вспахать невспахиваемое. На вас навалится слишком много... По вашему мнению, не бойтесь сказать об этом. Льву стоит реально оценивать свои возможности. Если что-то не успеет, никто не оценит вашу попытку переплюнуть Стаханова. Ограничьте в этот день поле деятельности рабочей инструкции, не взваливая на себя дополнительных дел. Дева. Оказывается, роль этого дня, возложенная на Деву звездами, быть вдохновляющей музыкой. 
По свидетельству гороскопа, она способна вдохновлять окружение нестандартными идеями, яркими поступками, зажигательными словами, красивой одеждой. А вот ждать усердной работы отходящего источника творческого вдохновения глупо и даже как-то бестактно. Так что с практической точки зрения окружающей мотивы в этот день толку немного. Вдохновит и полетит дальше к другим берегам. Гороскоп говорит о том, что значительных достижений в этот день дева сможет добиться лишь в тех, вопросах, где требуется проявить нестандартное мышление и творческий подход. Любовный гороскоп для девы. Жажда свободы может вскружить в этот день деве голову. Она готова позабыть о своих обещаниях, увлекшись любовной игрой случайным флиртом. Гороскоп уверяет, не стоит доверять своим ощущениям. Вам только кажется, что прежние отношения жили себя, и вы найдете счастье лишь вдали от того, кто был рядом в последнее время. Это наваждение, которое через день пройдет. Ну а в этот день деве надо не наделать глупостей. Так что... Держите себя в руках. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Деве представится шанс узнать что-то новенькое о своей работе, несмотря на весь ее опыт и профессионализм. Не стоит воспринимать это как факт, свой недочет или недостаток. Век живи, век учись. Вот девиз Девы на этот день. Чтобы не прослыть за костенелым ретроградом, гороскоп советует впитывать новую информацию, а не доказывать с пены у рта, что и без этих новшеств вы прекрасно справились со своей работой. А такое желание может появиться из-за уверенности девы в собственной безупречности. Смирите гордыню и учитесь новому. Весы. У весов это отличный день для познания себя и окружающего мира. Именно поэтому гороскоп рекомендует им обязательно посетить место или заведение, в котором они никогда раньше не бывали. Это позволит получить новый для весов опыт, который пригодится им в будущем. Кроме того, весь день весьма благоприятен для знакомств и реальных, и виртуальных. Если же у весов в этот день совсем нет времени на путешествия и знакомства с новыми людьми, подберите для чтения новую книгу или приготовьте на ужин экзотическое блюдо. Любовный гороскоп для весов. В этот день весы могут почувствовать усталость от отношений. В последнее время на них слишком много давили. Любимый человек, друзья, родственники. И в этот день главным желанием весов может стать желание послать все к чертям и сбежать на край света. Гороскоп уговаривает. Останьтесь. Негативные влияния планет на вашу личную жизнь скоро исчезнут. Ну а чтобы пережить этот день, ограничьте в этот день общение до минимума. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы должны подключить все свое внимание к работе, проверять каждую буквочку в договоре и каждую цифрочку в отчетах. Гороскоп предупреждает, где-то в рабочих моментах весы могут поджидать крупный просчет. Чтобы исключить возможность подобной неприятности, стоит посвятить этот день проверкам и перепроверкам. Не стоит поручать эту работу кому-то в этот день, весам надо все сделать самим, чтобы не пришлось потом кусать с локоточки. Скорпион. В этот день Скорпион не может неожиданно проснуться стахановец. Уже с утра он будет готов к самоотверженному труду и от окружающих станет требовать того же. Правда, окружающие могут этого не оценить. Хм. Гороскоп советует Скорпиону в этот день сдержать свою требовательность, даже если она вполне справедлива. Он в этот день слегка неадекватен в оценках и способен перегнуть палку, что приведет к крупнейшему конфликту. Лучше потратьте бьющую через край энергию с пользой. Займитесь работой, генеральной уборкой или фитнесом. Звезды также рекомендуют Скорпиону сбросить пар, потратив избыток сил с любимым человеком. Ночь обещает быть незабываемой. Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день Скорпион может осознать, что устал от сложностей в отношениях. Это подтолкнет его к действиям и решениям, которые обещают сделать сложное простым. Гороскоп предлагает ему не рубить с плеча. Короткий путь не всегда самый быстрый, поймите вы. Взаимоотношения со второй половинкой настолько тонкая материя, что разорвать ее легко, а вот зашить потом сложно. Навсегда останется грубый шов. Ну или в 
принципе зашить не получится. Какие бы идеи не посещали в этот день Скорпиона, ему не стоит торопиться их воплощать в реальность. Сначала тщательно продумайте, какие могут быть последствия. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день звезды обещают Скорпиону необыкновенный прилив сил в работе. Все у него будет буквально гореть в руках, а энергии хватит на то, чтобы с лихвой воплотить в этот день план на рабочие дела, да и под накопившиеся вопросы разобрать тоже. Единственным недостатком такой энергичности может стать повышенные требования Скорпиона к партнерам. Чтобы не нажить себе врагов, стоит помнить, что не все настроено на одну волну с решительным и энергичным в этот день Скорпионом. Убедитесь, что коллеги готовы поддержать ваш темп. Стрелец. В этот день стрельце вдруг проснется великий финансист. Великая вероятность того, что он вдруг задумается над своим материальным положением и захочет подсчитать доходы и расходы. Действительно, это хороший день для подведения баланса, причем не только в денежных вопросах. Стрелец может также поразмышлять о справедливости в взаимоотношениях между людьми и обнаружить, что кто-то забирает у него больше, чем дает взамен. Гороскоп предостерегает стрельца от решительных действий. Не надо напирать на должника, именно в этот день сведите дебет с кредитом во всех сферах жизни, а уж что делать с этим дальше, решите в следующий день. Любовный гороскоп для стрельца. Если стрелец в последнее время строил кому-нибудь глазки, в этот день настало время перейти к следующему шагу в отношениях. Идите дальше. Гороскоп уверяет, хватит таить свои чувства, расскажите о них тому, кого любите, говорите прямо о том, что у вас на сердце. В этот день это самый лучший способ найти взаимопонимание со второй половинкой. Также в этот день у стрельца появляется возможность внести ясность в вопросах взаимоотношений, которые его давным-давно мучили. Гороскоп карьеры и финансов для стрельца. В этот день у стрельца обострится чутье на денежки, даже там, где никто из коллег не увидел ни малейшего перспективы стрелец может найти способ выдавить хоть небольшую денежку или хотя бы немножечко сэкономить. Гороскоп советует стрельцу активно пользоваться финансовой прозорливостью и не только для пополнения бюджета, но и на благо общего дела. Есть шанец, что в этот день стрельцу удастся улучшить и свои дела, и дела своей фирмы, и даже дела своего отдела. Козерог. В этот день язык способен довести Козерога, если и не до Киева, то до какой-то другой цели уж точно. Любую свою проблему он сможет решать путем переговоров или уговоров. Возможно, даже сказки пойдут в ход. На работе, дома, в компании. Все будут прислушиваться к словам Козерога. Гороскоп советует ему максимально использовать потенциал этого дня, чтобы уладить как мелкие шероховатости в отношениях, так и давние конфликты. Более того, Козерог в этот день будет настолько красноречив, что сможет уболтать даже самого себя на диету, уборку или на трудовой подвиг. Любовный гороскоп для Козерога. Девиз Козерога на этот день. Венивиди вихи. Пришел, увидел, победил. А в этот день не занимайтесь свой ум сложными логическими построениями. Действуйте так, как подсказывает вам первая реакция. Не усложняйте одним словом. Единственное, от чего остерегает в этот день Козерога любовный гороскоп, так это чрезмерная прямолинейность. Старайтесь облекать свои мысли в форму, которая не оскорбит нежные ушки вашей второй половинки. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Энергия Козерога в этот день будет бурлить, кипеть и требовать выхода. Сидеть на одном месте, да еще и заниматься рутинными делами Козерог явно не расположен. А вот любые дела, требующие внимательности и быстроты действий, доставят ему истинное удовольствие. Если на этот день запланированы переговоры, то это просто удача. Никто кроме Козерога, не сумеет так красноречиво и обоснованно выступить, повернув любую ситуацию в выгодную для себя сторону. В этот день ему удастся заключить сделки на очень выгодных условиях. Водолей. Этот день дает Водолею уникальный шанс исправить какие-либо ошибки прошлого, попросить прощения у старого друга, искупить вину перед любимым человеком или аккуратно подправить отчет за прошлый месяц, что именно гороскоп не уточняет, конечно же. Также этот день может стать отличным временем для общения с родными и близкими. В этот день Водолею легко удастся наладить искреннее общение, в том числе и с людьми другого поколения, родителями или детьми. Интуиция Водолея в этот день обострена, а поэтому он легко сможет почувствовать истинные эмоции собеседников. 
Любовный гороскоп для Водолея. Возможно, в этот день Водолею предстоит расстаться с какой-то своей привычкой, чтобы сделать приятное любимому человеку. В этот день возможен конфликт на бытовой почве, и если верить звездам, не прав в нем будет именно Водолей. Прежде чем отстаивать свое право, оставлять носки там, где это вам удобно, или выбивать ложечкой ритм при помешивании чая, задумайтесь, а стоит ли ваша вторая натура нервотрепки, которую вы устраиваете себе и второй половинке. Возможно, в этот день Водолею стоит пересмотреть свои привычки. Ну, гороскоп так считает. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолей будет пребывать в том состоянии, которое как нельзя лучше подходит для плодотворной работы. Умеренная энергичность без лишнего шила, внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. Все это позволит Водолею сделать в этот день большущий объем работы и в самом ближайшем времени получить по ней прекрасные результаты. С таким настроением одинаково хорошо как начинать новые проекты, так и завершать текущие дела. Рыбы. Рыбы в этот день будут в центре внимания, их поступок, острое слово или внешний вид не оставят незамеченными коллегами или друзьями. Именно из-за повышенного внимания окружающих рыбам следует думать о той реакции, которая вызывает их действия и словом, чтобы ненароком не сделать или не сказать что-то лишнее. Гороскоп утверждает, в этот день отличное время, чтобы заявить о себе, выступить с предложением или заинтересовать лицо противоположного пола. Любая информация... Рыб найдет одобрение и поддержку, если не будет ущемлять чужих интересов и задевать чьи-то чувства. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыб могут подстеречь приятные новости. Любовный гороскоп указывает на то, что у них завелся тайный поклонник. Не можете догадаться, кто это? Внимательнее приглядитесь к своему окружению. Нет дыма без огня, как говорится, а потому вы не просто так получаете комплименты и знаки внимания. В этот день у рыб появится шанс разгадать, кто взял их на прицел. Охотник себя обнаружит. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день для рыб залогом успеха станет поговорка «Наглость – второе счастье». Звезды советуют им отбросить излишнюю скромность и не стесняться брать свое там, где это заслужено, ну или там, где это возможно. В этот день события складываются таким образом, что если рыба не проявит инициативу и немножечко напора с добренного небольшой долей наглости, то удачным стечением обстоятельств обязательно воспользуется кто-то другой. Так почему бы не сделать Приятно именно себе, любимым, тем более, что это никому не принесет ни малейшего вреда. Так что смелее и полный вперед, дорогие мои рыбы. Ну, вот и подошел к концу наш прогноз. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам огромное за лайки, за комментарии, да и в принципе за вашу поддержку и внимание, которые мне так дороги. Ну и конечно же, я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях, дорогие мои. И до новых встреч. Пока-пока.